我烧糊涂的时候，没说什么红话吧？你呀、啊，一声不吭的，牙咬的死紧，筷子都撬不开，差点我们药都灌不进去。嗯，那没事了，你们忙吧。嗯，秀春，给小姐喂药。诺。小姐，喝药了。那就好，我还担心把九叔身份给说出去了。行了，秀春，你先下去吧，我想休息一会儿。诺。完了，到底是我烧糊涂了做的梦，还是我真的对了严克大哥说了这样的话？花不起，你胡言乱语什么？他要是从此躲着你怎么办？要是他再也不来找你了，你去哪儿找他呀？少爷，哎，少爷，你总算是回来了。我信回来了吗？御医说郡主受了风寒，不能吹风，在莫府养好了再送回王府。没回来更好，吩咐下去，别让他再进王府。啊？哎。玉儿，你前几日不是跟我说，你已经想明白了，薛飞那件事情与他没有关系，他是无辜的。是花不西自己不知好歹，找借口回了莫府，实则就想逃出去。父王，他既然这么不喜欢王府，干脆就别回来的好。不弃不可留在莫府。父王，难道你又要在这个问题上和阿胜争执吗？玉儿。你不懂，不弃对我来说很重要。他对于父王来说很重要，但对于我来说，我随时都可以杀了他。父王这次莫以为儿臣在开玩笑，他千不该万不该，拿我母妃的忌日当借口。请神容易送神难，想不到这丫头竟然惹了世子，又被世子重新送回了莫府。不过，世子掌管今年的官库招标，看来一身的这招棋成了险棋了。夫人，您放心，少爷聪慧，他一定会有办法解决的。不过，花不弃回了莫府也好。我会让他这个病永远都好不了的。诺，话不弃，天要亡你，你也怪不得我。嗯，跑多了。来，小姐。小姐。啊，又不舒服了。哎。小姐。小心点儿、啊，该喝药了。莫伯，今日怎么是您送药过来？丹莎小姐呢？哦，夫人有些不舒服，林小姐去看夫人，我就带林小姐煎好了药拿过来了。嗯，说的好听，估计这碗药又被下毒了。主府，你什么时候带假死药过来啊？小姐啊，这碗药。不凉不烫的，喝着正好，你就喝了吧。小姐没事吧？啊，这药太苦了，不喝了。这药都浪费了，我让厨房再煎一副吧。哎呀，我今天不喝了，太苦了。反正我身体好，过一阵子慢慢就好了。那我先下去了。不过，还是得装的虚弱一点，要不然莫伯早晚会怀疑我没吃毒药。朱福啊，朱福。你可要快点回来啊！
，公子，请用茶。公子，小子的手。表哥，表哥，想什么呢？这么入神。哎，青儿，你先下去吧。诺。我刚刚就在想啊，你说柳明月到底对七王爷说了些什么，能让他对明月山庄刺杀不弃的事情既往不咎？找到柳青无这个臭丫头了吗？还没有，属下猜测，她已经逃出京城了。就算她逃到天涯海角，也要给我追回来。她害得明月山庄差点万劫不复，我要把她碎尸万段。诺。庄主，世子殿下又来了，请世子进来。诺。柳庄主当时怎么没让柳姑娘把他杀死呢？殿下，刺杀郡主一事，绝非臣妾所为。妾身这几日也在找那个孽障，找到之后一定押送至王府。殿下，就不要再开玩笑了。我听侍卫们说，柳庄主要求单独和父王说几句话，说了一会儿话之后，父王就态度大变。本世子倒是很好奇，柳庄主到底和父王说了些什么？能说给本世子听听吗？是王爷明察秋毫，妾身并没有多说什么。不仅父王可以彻查此事，本世子也可以。而且本世子向来喜欢亲力亲为，要是让本世子查出些什么，柳庄主可再也没有机会了。其实本世子对你杀那个野种并没有什么兴趣。本世子感兴趣的是你对父王说了些什么。你跟父王两人都是三缄其口，更是挠着本世子心痒痒。是王爷英明。算了，既然柳庄主不说，那本世子只能亲自去查了。柳庄主可要小心一点，可别再出什么闪失。本世子还想多喝几杯柳庄主的茶呢。告辞。恭送殿下。世子殿下，他还没好吗？莫父亲的大病没治好，王爷已经派御医过去了。据太医说，是寒气入肺，所以一直咳嗽。公子，看上哪个灯了？我今晚去看看他。林克，你是来看不弃的吗？传闻你的武功高强，怎么今日看起来脚步虚浮，身法还有些凝滞的感觉？难道你的伤还没好
夫妻若是无事，我就先走了。哎，等等等等等，既然来了，就进去看一眼吧。不弃感染了风寒，一直在咳嗽，而且这几天也一直在跟我说你行侠仗义的事儿。我表哥还没有回府，我帮你去旁边守着，不会有人发现的。放心吧，我会帮你保守秘密的，不会告诉别人。谢谢。不弃，祝愿你早日康复。小春，给我倒杯蜂蜜水。啊，渴渴渴，都快渴死人了。秀珍啊，听说川贝、琵琶和蛇胆都是止咳的，你明天让人去药房拿这些药吧。我是不是在做梦啊？我以为你不会再来看我了。听说你一直没好，所以前来看看你。这是我最后一次来看你。最后一次？为什么？这里我不能久留。你先把蜂蜜水喝了。喝了你就走吗？那我不喝。我知道你是因为我说了那些话，你才会想躲着我。我也知道我配不上你，可是你中了一箭，还来看我，我很高兴。别生气了，我喝完了。嗯，不气，我因为救你而受了箭伤，你现在因为我而生病，咱们俩扯平了。好，扯平了，那你不生气了？你会再来看我对吗？你跟我没有任何关系，你喝不喝水与我无关，我生不生气也跟你没关系。我最后再跟你说一次，我以后不会再来看你，你就当这世上没有林一可这个人。当没有你这个人，从西周府到天门关。从天门关到南下方，只要有危险的时候，你就会来救我。只有你能给我安全感。你叫我怎么当没有你这个人？有秦王爷和莫若飞保护你。只要你不闯祸，大可不必为自己的性命而担忧。不该告诉你我喜欢你的，对吧？我不该痴心妄想。你知道我喜欢你，就像逃瘟一样的躲着我。不去，你想看看我的脸吗？
什么？你就不想知道我是谁吗？你不喜欢我，我就不怕了。看了，我就会一直惦记着你。你的剑伤，是因为我才受的。要把伤养好，我才不会内疚。你快走啊不去，怎么会不去？你怎么不出来了？不去，怎么又发烧了？不去，刘一克呢？心里凉凉的，难道我也我也受了风寒？不行，妹妹，你安心休息，我去给你拿药。少爷，有什么吩咐？你吃东西蛇来。蛇？少爷想吃蛇？是不弃想要蛇胆汁，咳嗽，快去办。哦。还有，这件事情，绝不允许其他人知道。少爷，你这不让人家回来，还挺关心人家吃什么。还不快去办。诺。掌柜的。哎，客官。按照方子配药，这是莫府要配的药吧？哎，这平常都是莫管家亲自来配药，这今天莫管家怎么没来啊？莫管家今天忙，我来也一样。你赶紧按照方子配药就行。哦，这个少爷，这药方中其他的药啊，我这都有，唯独这蛇胆啊，我这没有存货了。不是。你这回春堂是京城最大的药铺，怎么就会没有？少爷，这你有所不知啊。这冬天刚过，这货源奇缺不是？那你按照方子配其他的药，蛇胆我自己想办法。哎嘿，是不是什么蛇胆都行？对对，普通蛇胆都行。不过，最好能找到眼镜蛇、五步蛇或者乌梢蛇，这样的蛇胆最好。少爷切记，这蛇胆呢、啊，一定要蒸熟之后方可使用。哎，少爷。
，稍等啊，去吧。小纯，小姐，小姐，憋在屋子里我难受，我想出去走走。不行的，小姐，你还在咳嗽，出去吹了风又烧起来怎么办啊？不气受的对啊，小姐，越躺是越没有精神的，得动一动才行啊。大哥，嗯，你去把小姐的披风拿来。那，哎，不气，你又瘦了。嗯。本来就是个黄毛丫头，现在更没几两肉了。小姐，是啊，再瘦下去啊，风一吹，我就飘起来了。不姐，你知道吗？阿郎今天还特意给你煎药，为了你还连夜上山抓蛇、取蛇胆。相信你再吃几副药，很快就能好了。我还想说，等天气暖和一些，带你骑马打猎去呢。大哥，你跟云表哥对我真好。我以前都没想过能过上这么好的日子。日子会越来越好的，不许胡思乱想了。大哥，秀川，手如果朱福拿了假死药来，我以后可能就再也见不到你了。怎么会有这么小的灯啊？肯定是阿郎给你挑的，做工真精巧啊！好吧，真奇怪，表少爷早把所有灯都收了，怎么会留这盏呢？是他挂的。好、啊，哎，换了就换了，你要喜欢的话，大哥多给你买几个。这个灯一定是你挂在院落中的吧？我好喜欢。云表哥挂了那么多灯，我都没有喜欢的。你这个，我却一眼就相中了。哎，可大哥，我们是不是心有灵犀呢？你喝不喝水与我无关，我生不生气也跟你没关系。我最后再跟你说一次，我以后不会再来看你。你真的不会再来了吗？你明明很关心我，但为什么要对我说那番话？谢谢你的托尔登虽然你说了不来，可我昨晚又梦见你了。守了一夜，连个蛇影都没见着。这没有蛇胆，怎么给不气妹妹治病啊？白少爷，门口有人求见，让他改日再来。来人说是回春堂的人。回春堂？是的，白少爷。云少爷，药店新收两枚蛇胆，知道莫府小姐着急用药，掌柜的便让我赶着送过来了。太好了，替我谢谢你们家掌柜的。蛇胆价钱多少？小爷我双倍给你。云少爷客气了，那卖蛇胆的人说了，明日还会有，到时候府上派人直接来取，一起付钱便是了。好，云少爷，我先告辞了。奇怪，我昨天去药店，掌柜的还说货源紧缺，怎么今天就这么巧有了
，而且明天还有。听起来倒像是专门为莫夫找的。小姐，表少爷来看您了。表少爷。云表哥，不亲妹妹，不亲妹妹，这是我新配的药，你用蛇胆煎的，你快喝了吧。嗯，谢谢云表哥。不亲妹妹，我刚刚在门口啊，看到有人卖糖人我就给你买了一个，你尝尝。谢谢云表哥，你上次买的那个糖人很甜，很好吃。哇，这个好精致啊！不亲妹妹，啊，这兔儿灯都坏了，怎么还放在桌上？我给你买个新的吧。哎，元宵都已经过了，就别买花灯了，明年再说吧。云表哥，这个糖人有什么说法？他呀，他叫何秀姑，你知道何秀姑吗？嗯。我跟你说啊，何秀姑啊，她以前的名字呢，她叫做……以前名字，云表哥。啊，我还要去取给给你取蛇胆，我我先走了啊、哎，我不跟你说了，等帮先凑齐了，我再给你讲故事啊。就走了，小姐，嗯，表少爷喜欢上你了。秀春，别乱说练了一个时辰的功夫，心跳也没有刚才那么快。难道我也生病了？嗯，又是给莫夫送蛇胆的，你还真愿意去抓？嗯，行行。小二，哎，云少爷来了。嗯，这里有新鲜的蛇胆，刚送来的。谁送的蛇胆？就是刚刚走的那个乞丐。哎交给药店的掌柜，你放心，这是商店的。谢谢，谢谢。站住！你到底是谁？既然要给不亲妹妹送药，为何要通过我的手？谁送的有何关系？你若真的关心他，就别让他知道蛇胆是我送的。为什么？难道你就是连一颗？你是担心他知道你在关心他？既然是这样，为什么还去看他？为什么还要给他送兔儿灯
不会像你，把花灯挂在他看不见的地方。我不会让他半夜跑出门，发烧晕倒。不会要你的蛇胆，我也一样能治好他的病。你能这么想就好。说清楚，你到底什么意思？连一颗，我是不会要你的蛇胆的。我会自己上山取蛇胆，为不气妹妹治病。我一定会治好她。有柳青乌的消息了吗？还没有，少爷，这个柳明月到底跟王爷说了什么呢？竟然让王爷放过了明月山庄。柳明月不肯说，连父王也不肯说，真是没想到，我父王竟然藏了这么多秘密，还以为我父王甘愿做一个闲散王爷，看来是我想错了。阿福，你仔细想想。柳明月所描述的碧罗天入口景象，可是对的。王爷，当年我只顾着跟妹妹逃命，所以那个景象我也没有太留意，而且这么多年了，我也记不清楚了。不过那个石洞我记得，而且碧罗天就是在深山的深处啊。难道柳明月真的去过碧罗天？或者说，他即使没有去过，也跟闯入碧罗天的那个人有某种关联。王爷可知碧罗天预言？略有耳闻。碧罗天，乃传说中圣地，预言当朝天下五世而亡，得碧罗天宝藏者得天下。王爷认为可信吗？<笑>可信什么呀？那只是坊间的一派传言吧。明月可以带王爷去碧罗天。王爷，柳明月或许真的跟当年闯入碧罗天的那个神秘人有关系。我们苦苦追寻这么多年，任何一线希望都不能放过啊。嗯。心勃勃的想得到宝藏，可他如果是明月山庄的背后势力，他为什么让朱府得到观音流通权，而不是明月山庄呢？王爷，那观音流通权还给他吗？给，肯定要给的，但我不会让他那么轻易得到。去莫府，把莫若飞给我叫来。记住，不要让外人知道。诺。朱福到底什么时候来啊？咳嗽还没完全好，又没事咳嗽，简直是度日如年。表妹，云表哥，你看我给你带了什么了？啊，云表哥，你又拿蛇胆来了？你别再抓蛇了！哎呀，我一见一个蛇胆我都吃怕了。你呀、啊，要什么时候好了，我就放过这京城周围的蛇。秀川，把这个拿去后厨，把它煎成药。诺。这个呀、啊、是要做孔明灯的，我给你做个孔明灯，晚上啊把它放出来，会非常好看哦。好呀。不信妹妹，你喜欢什么？我来给你画上去
，我想九叔了，画九叔的陶钵吧。我还特意给你画了一只阿黄上去。表哥，你好像把我画的有点胖了，<笑>但我想，九叔要是看到了，一定还是会觉得很开心的。哇！哇！九叔，我找到朱先生了。表哥，不气，天色不早了，你身子刚好点儿，不能再受风寒了，快进屋休息吧。一时开心忘记了，今天谢谢云表哥了。不气妹妹喜欢就好。那我进去了。嗯嗯。小心，不知道他会飞多高。哎，别看啊，眼珠子都要掉下来了。呃，对了，表哥，不气妹妹身子已经好些了，我明天要去郊外的马场购马，呃，想带她出去散散心，免得她每天在屋里待着，够无聊的。好啊，她这一次病太久，嗯，出去散散心也不错啊。不过你们可得注意安全啊。好，表哥放心，有我在，绝对不会让不气妹妹受到一丝伤害。嗯，啊，对了，嗯。你待会儿跟我去书房一趟吧，公子。这次多亏了公子，百草房才能这么快的答应转手。玉泉一定不负公子所望，将百草房发展成京城第一药房。你得到了百草房，才可以参加今年的官库招标。但招标中有一项，我希望你拿下，就是宫中贵妃们都在用的养颜丸。若是能够拿到宫中的贵妃用药，贵妃对莫府的药满意，这无形当中也会让皇上更加信任莫府。这对公子的好处可是无法用钱财来衡量的。公子果然高招，但这一步棋，只对以后的局势有用，却帮不了这一次的官库招标。嗯，今年的招标可谓是风云诡谲，暗潮涌动。明月山庄一直对我莫府虎视眈眈。传闻他们今年想要跟我争观音流通权，把莫府挤出四大家族。公子才能不凡，以莫府的实力，只需要提防着明月山庄案件伤人便可，其他的无需过于担忧。至于观音的流通权嘛，他们是定争不过公子的。那是肯定的，今年的观音流通权我是势在必得，就算要比往年多加价一百万两，我也绝不会手软。我一定要把观音流通权拿下去王府商议要事，王公子，随我来吧。参见王爷。不知王爷深夜召见草民，有何吩咐？依山，你知道为什么莫夫人常常去佛堂礼佛吗？家母心慈，而且自家父过世后。他迟迟未能从丧夫之痛中走出来，心伤之时，唯有去佛堂才能平静。本王倒不这么认为，本王认为他双手沾满了鲜血，心中不安，才喜欢去佛堂礼佛的
，一山不明白王爷的意思。不明白？莫夫人好大的胆子，竟敢放火烧了薛家，令我的挚爱薛飞尸骨无存。要不是有人告诉了我，我还蒙在鼓里。我还认为你莫府是什么忠厚良民。把不弃安心的放在你的府上。王爷息怒，家母每日诵念佛经，有着菩萨般的心肠，怎么会放火烧了薛家？一定是有人故意挑拨，在这个时候挑拨，肯定是想让莫府参加不了光顾招标。还请王爷明察，莫让小人得逞啊！查，我肯定是要查的。当然，不是你莫府最好。我跟你爹私交甚好，我可不希望这件事是你莫府做的，更不希望你莫府会在我的手中。